Y bueno, Alianza Lima 0 a 0 con Melgar de Arequipa dejó ir realmente un partido importante. Alianza, un duelo que definitivamente le podía dar la gran posibilidad de seguir ascendiendo, de seguir subiendo en la tabla de colocaciones. No pudo de local frente a Melgar, empató, repito, 0 a 0. Y con esto se queda con 30 unidades, 30 puntos en la tabla de colocaciones. Le cede la posibilidad a Melgar de ser el primero. En este momento grabado el video, Melgar es primero, atención, de la tabla de colocaciones. Segundo va a ser Universitario de Deportes por diferencia de gol con 32, tercero, Cristal con 30 y cuarto, Alianza con 30 unidades. La verdad deja escapar a Alianza un final de película que está teniendo la Liga 1 frente al combinado de Melgar de Arequipa en un partido que estuvo trabado, difícil para Alianza, muy, digamos, complicado para ambos realmente, no solo para Alianza, también complicado para este Melgar, que tuvieron ambos jugadas de peligro, ambos tuvieron llegadas, Alianza dominó un poquito más el primer tiempo, Melgar supo sacar la segunda mitad, pero igualmente fue un partido, repito, recontra trabado, recontra difícil, que se jugó en el estadio de Matute, ante un estadio completamente lleno, Alianza no saca el resultado y con esto el combinado de Alianza se complica prácticamente, le dice adiós, a la espera de una final directa más que todo. Queda todavía una jornada, pero lo que deja desperdiciado a Alianza Lima es increíble. De local tenía que salir a ganarle a Melgar, tenía que proponer, tenía que ir a buscar fútbol, pero los jugadores estaban en otra sintonía. Barco jugó un partido horroroso, como nunca, esta vez no lo salvó Barco, apareció muy poquito lo de Sanelato, Aldair Rodríguez y Jairo Concha fueron los que intentaron y buscaron un poco más, Cristian Cueva, como ya es costumbre, como ya es conocido, no aporta hoy a Alianza Lima nada, hoy Cristian Cueva es un jugador uno más, nada más que tiene Alianza Lima ahí y por lo cual realmente se ha perjudicado bastante Alianza el día de hoy. Es un resultado que no le conviene, un 0 a 0 realmente malísimo y le deja a Melgar por supuesto la posibilidad de llegar y seguir adelante sumando algunos puntos. Un resultado que definitivamente Alianza Lima lo va a tener que mejorar, va a tener que trabajar bastante, va a tener que seguir eh, intentando y al menos hacer mejores cambios, ¿no? Porque lo de Mauricio en la Ría, el equipo realmente fue muy bajo, muy, muy bajito el día de ayer y con esto no conecta nada. Alianza no tiene una idea de juego y Melgar del equipo saca un empate importante. Así que Alianza empatado 0 a 0 el resumen del juego, muy poco de Alianza Lima, muy poco también de Melgar sobre el final, un palo de Beto da Silva, un tapadón de Cáceda, pero no fue el partido que esperábamos, por supuesto, y veníamos a ver al estadio de Matute empate 0 a 0 entre Alianza Lima y Melgar resumen del juego, jornada 16 del fútbol peruano, dale like suscríbete y activa la campana como siempre en palabra final acá a través de YouTube gracias